നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ കൃതി ഉള്ളാൽ ഞാൻ ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്കിന്നിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം സ്കിന്നിൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഞങ്ങളുടെ റെഗുലർ സ്കിൻ കെയർ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒ പി എൽ വരുന്ന അസുഖ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഹോർമോണൽ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഉണ്ടാവും സോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസസ് ഞങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പൊ അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖ ഓൾമോസ്റ്റ് വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഈ പുൽക്കിടി പറഞ്ഞിട്ട് അസുഖ ഈ പുൽക്കിടി വരുന്ന ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ പൂപ്പിൽ കൊണ്ട് വരുന്ന അത് വരുന്ന ഒരാളിന്റെ ഒരാളത്ത് പകരിക്കൊണ്ട് വരും സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പുൽക്കിടി വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തനിയെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിട്ട് ക്രീം മേടിക്കാൻ പറ്റൂല ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റും കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മരുന്ന് എടുക്കണം അതിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ക്രീംസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് ഹൈജീനിക് പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഞങ്ങളുടെ ആന്റി ഫംഗൽ സ്റ്റിറോയിഡ് കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും മോശമാണ് ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിറോയിഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് യൂഷ്വലി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടി തരും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നോർമൽ മോർഫോളജി എന്ന് പറയും ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ പുൽക്കടിന്റെ ലുക്കും മാറും പിന്നെ അത് കൂടി കൂടി വരും പിന്നെ ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ടാവും സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പുൽക്കടി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റും കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ വേണ്ടിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും എടുക്കണം പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം ഹൈജീനിക് പ്രിക്കോഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വരുന്ന അരിമ്പാർ ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി കാലലി വരുന്ന ചില ആൾക്കാർ ആണി എന്ന് പറയും ചില പ്രാവശ്യം അരിമ്പാറ ഉണ്ടാവും ഈ ആണി അരിമ്പാറ രണ്ട് അസുഖമാണ് പക്ഷെ ഏ നോക്കുമ്പോ എല്ലാം ഒരുമാതിരി കാണും സോ അതിന്റെ ശരിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യമാണ് സോ കൂടുതൽ അരിമ്പാറ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്കൽ ലോഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ക്രയോതെറപ്പി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോട്ടറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിക്ക് വേണ്ടിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യണം പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ അരിമ്പാറ കാലെല്ലാം വരുമ്പോൾ അതിക്ക് ഫുട്വെയർ ആവശ്യമാണ് സോഫ്റ്റ് ഫുട്വെയർ വേണം സോഫ്റ്റ് സോൾ ഫുട്വെയർ അപ്പൊ അത് കട്ടിയിരുന്ന് തൊലി കുറയും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേദന നിങ്ങൾക്ക് വേദന വരത്തില്ല ഈ നടക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഫംഗൽ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ടൈപ്സിന്റെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഉണ്ടാവും ഡീപ്പ് ഉണ്ടാവും സോ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് പുൽക്കിടിയാണ് ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ വരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ പുൽക്കിടി എന്ന് പറഞ്ഞത് കാര്യം ഓക്കെ ഈ പുൽക്കിടി വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ജോയിന്റ് ഏരിയാസ് അല്ലെ വരും കാലിനോടി വലി വരും കക്ഷത്തല്ലി വരും സോ അത് വരുമ്പോ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് പോയിട്ട് കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹൈജീനിക് പ്രിക്കോഷൻസ് ആ ഏരിയ ഉണങ്ങി വെക്കണം നന വരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തുണിയെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് കഴുകണം എല്ലാ തുണിയെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് കഴുകിയിട്ട് നല്ല ചൂടുവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കഴുകിയിട്ട് വേലലി ഉണക്കിയിട്ട് ഇസ്തിരി ഇടണം അത് അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റ് രീതി സോപ്പ് ടവൽസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ഡോമറ്റോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം യൂഷ്വലി ഞങ്ങൾ ഗുളിക കൊടുക്കും ക്രീംസ് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു നാനക്കേടായിട്ട് അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫാർമസി പോയിട്ട് ക്രീംസ് എല്ലാം മേടിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ക്രീംസ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് ഇരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടും ആദ്യം പെരട്ടുമ്പോ നല്ല സി
ഈ താരൻ പറയുമ്പോ എന്താ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ദേഹ അല്ലെ ചില സ്ഥലത്തിൽ ഈ സീബം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ദേഹ തന്നെയാണ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ദേഹാലി അത് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആവുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പലി ഉണ്ടാവും ഫോഹെഡലി ഉണ്ടാവും നേസുലേബിയൽ ഫോൾസ് നിങ്ങളുടെ ചീക്സിൽ ഉണ്ടാവും ബിഹൈൻഡ് ദി ഇയേഴ്സ് ചെസ്റ്റലി മുതുകലി കക്ഷത്തലി അങ്ങനെ ഈ ചില ഇന്റർട്രൈസിന് സീരിയസ് അല്ലെ ഉണ്ടാവും സീ ഈ ദേഹ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദേഹന മോട്ട് ഓൾറെഡി കമൻസാൽ ഫംഗസ് ഉണ്ടാവും അത് കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആവും സോ അത് ആക്റ്റീവ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഈ താരൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാണും സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ താരൻ കൺട്രോളിൽ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കാൽ ക്ലീൻ വെക്കണം സോ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോ എണ്ണ പെരട്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഷാംപു വെച്ചിട്ട് കഴുകി കളയണം സോ ഞങ്ങളുടെ സ്കാൽ എപ്പോ ക്ലീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഡാൻഡ്രഫ് വരത്തില്ല പിന്നെ ഡാൻഡ്രഫിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ചില ഷാംപൂസും കൊടുക്കും സോ അതും സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അത് നിർത്താൻ പാടില്ല ചില പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പിന്റെ പി എച്ച് ശരിയായതിന് ശേഷം ഇത് തനിയെ കൺട്രോളിൽ വരും ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൺട്രോളിൽ തരാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഈ സെയിം തലയിൽ താരൻ വരുമ്പോ അത് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെബോറിക് ഡോമറ്റൈറ്റസ് എന്ന് പറയും തലയിൽ വരുമ്പോ സെബോറിയ എന്ന് പറയും ഈ ഡാൻഡ്രസൊക്കെ പിന്നെ ദേഹാലി വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ സെബോറിക് ഡോമറ്റൈറ്റസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഈ ടീനേജ് ആൾക്കാർക്ക് നെറ്റിയലി കുറുകൾ ഉണ്ടാവും മുതുകലി ഉണ്ടാവും ചെസ്റ്റലി ഉണ്ടാവും കൈയലി ഉണ്ടാവും ഇതും പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെബോറിക് ഡോമറ്റൈറ്റസ് ഞങ്ങൾ മാലസീജ ഫോളിക്കലൈറ്റസ് എന്ന് പറയും സോ അതും ഈ സീബം പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ബന്ധം പറ്റിട്ടുണ്ട് സോ ഞങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് മുഖ ക്ലീൻ വെക്കണം ക്ലീൻ പറയുമ്പോൾ ക്ലെൻസിങ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോണിങ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഞങ്ങൾ മുഖക്ക് പെരട്ടുമ്പോൾ എന്താ ക്രീംസ് യൂസ് ചെയ്യണം അത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോൺ കൊമഡോജനിക് ക്രീംസ് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും സോ നോർമലി ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്കിൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി സ്കിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്കിൻ സോ യൂഷ്വലി അത് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഫേസ് വാഷും യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഈ മാലസീജ ഫോളിക്കലൈറ്റസ് ഈ കുറുകൾ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ കൺട്രോൾ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യണം സോ യൂഷ്വലി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഫേസ് വാഷ് താലസിലിക് ആസിഡ് ഫേസ് വാഷ് അത് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ക്ലെൻസിങ് റെജീം സോ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് ഫേസ് ഫേസ് വാഷ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് വേണം ആ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യണം സോ യൂഷ്വലി ഐ അഡ്വൈസ് ട്വൈസ് ഡെയിലി ഫേസ് വാഷ് സോ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്യും നെവർ റബ് യുവർ സ്കിൻ ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റ് യുവർ സ്കിൻ ഓൾവേസ് നിങ്ങൾക്ക് ജെന്റൽ ആയിട്ട് സ്കിൻ സ്കിൻ ടച്ച് ചെയ്യണം ക്ലെൻസ് ചെയ്യണം സോ ക്ലെൻസിങ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ ഈ സീബം എല്ലാം കൺട്രോളിൽ വന്ന ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ മുഖക്കുറു എല്ലാം ഈ നെറ്റിയലി വരുന്ന കുറുകളെല്ലാം കൺട്രോളിൽ വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്ട്രെസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് വിൽ ഹാം ദ സ്കിൻ അപ്പൊ ഒരു മലയാള മല ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി മുഖതലി കാണും സോ ഇഫ് യു ആർ സ്ട്രെസ് ഫ്രോം ഇൻ സൈഡ് അത് സ്കിന്നലി കാണാൻ തുടങ്ങും സോ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്ക് ശരി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ വിൽ ഹാവ് എ വെരി ഡൾ സ്കിൻ സോ വി നീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഡെയിലി പിന്നെ ഒരു ഹെൽദി ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് വേണം ഇപ്പത് കാലത്തിൽ കുറെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രെസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിലീസ് ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഇരുമ്പോ വിൽ ഏജ് ഫാസ്റ്റ് സോ അതൻ കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് വി നീഡ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് റിച്ച് ഫുഡ് സോ ബേസിക്കലി എ സി ഇ വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ഇരുന്ന ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വേണം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ലീപ്പ് ശരിയാവണം ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ഓൾ ഹാബിറ്റ്സ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ എല്ലാം ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്കിൻ സോ ഇതെ
ഈ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് ആയിട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ അസുഖം വരുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും വൺ ഇസ് മുഖക്കൂറ് ഉണ്ടാവും ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വണ്ണം വെക്കും പിന്നെ കഴുത്തലി കക്ഷത്തിലെല്ല കറുപ്പ് കറുപ്പ് ഇങ്ങനെ പാട് വരും സോ ഈ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം സിംറ്റംസ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹോർമോൺ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങും സോ മുഖക്കുറിന്റെ ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് തേർഡ് ഗ്രേഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഗ്രേഡ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങും സോ ഓറൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ടോപ്പിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും പെരട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തനിയെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവണ്ട ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ സ്കിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പെരട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ സ്കിൻ സോ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കുറെ ക്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉണ്ട് സോ ആ ചില പ്രാവശ്യം തെറ്റിപ്പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ക്രീം കിട്ടിയാൽ ആ മുഖക്കുറു കൂടും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിറോയിഡ് ക്രീം പെരട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഷൈൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് കൂടാൻ തുടങ്ങും അതിനുശേഷം ഈ മുഖക്കുറും ഭയങ്കര മോശമായിക്കൊണ്ട് വരും ഈ മുഖക്കുറിന്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഇത് കൺട്രോളിൽ വരും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകത്തില്ല കാണാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവും പക്ഷെ എപ്പിസോഡിക് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വരും ഹോർമോൺ ഹോർമോൺ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ സോ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത ശേഷം എല്ലാ മുഖക്കുറു പോവും പിന്നെ പാട് മാത്രം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ മുഖക്കുറ് വരുമ്പോ പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല ഈ പൊട്ടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കുഴി വീണു ഈ കുഴിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഉണ്ടാവും സോ മുഖക്കുറിന്റെ പാടിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെയാണ് കുഴിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെയാണ് ഈ പാട് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കൽ ക്രീംസ് ചിലവുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ അത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ മുഖക്കുറിന്റെ പാടി കംപ്ലീറ്റ് പോവും പിന്നെ വിൽ ഹാവ് എ വെരി ക്ലിയർ സ്കിൻ പക്ഷെ ഈ വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ക്രീംസ് പെരട്ടുമ്പോ അത് മിസ്ഫയർ ആവും ചില പ്രാവശ്യം So, most commonly, ഞങ്ങൾ ഈ മുഖക്കുറു പാടിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പീൽസ് ആണ് കെമിക്കൽ പീൽസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് കെമിക്കൽസ് അല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രൂട്ടിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് പീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഷുഗർ കെയിനിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാലസലിക് ആസിഡ് പീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നത്തിങ് ബട്ട് ഒരു ട്രീന്റെ ബാർക്കിന്റെ ഒരു വിന്റർ ബാർക്ക് ട്രീന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് സോ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷം കഴുകി കളയും സോ അപ്പൊ എന്താവും ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മുഖന്റെ കുറുകൾ മാറും ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷനും കുറയും പാടും പോവാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഈ വേറെ എല്ലാ പാട് പോവും പിന്നെ ഫൈൻ റിങ്കിൾസും കുറയും സോ കെമിക്കൽ പീൽസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ ടൈപ്സിന്റെ കെമിക്കൽ പീൽസ് ഉണ്ട് ഈ മുഖക്കുറിന്റെ പാടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആന്റി ഏജിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഈ മുഖക്കുറിന്റെ പാടിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കെമിക്കൽ പീലിംഗ് പിന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫൈൻ പോസ് ഉണ്ടാവും മുഖത്തിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ട്രബിൾസ് ആൾക്കാർക്ക് സോ അതിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും ഉണ്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് മൈക്രോഡേം അബ്രേഷൻ ഡേം അബ്രേഷൻ ലേസർ ടോണിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിക്ക് വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ സെഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം ഈ മന്ത്ലി സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫൈൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഫേം സ്കിൻ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖക്കുറുവിന്റെ പാടിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ ഈ മുഖക്കുറു പൊത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താവും കുഴി വീണും അതാണ് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സ്കാർ ഈ മുഖ നോക്കുമ്പോൾ ഹോൾസ് ഹോൾസ് ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ ടൈപ്പിന്റെ സ്കാർസും ഉണ്ട് ബോക്സ് സ്കാർ ഐസ്പെക്സ് സ്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് സോ ഈ സ്കാറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും ശരിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫേം നോൺ നോൺ ബംപി സ്കിൻ കിട്ടും സോ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൈക്രോഡേം അബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് അപ്പൊ ഈ ഫൈൻ പോർസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ആവും പിന്നെ അതിനുശേഷം വി ഗോ ഇൻ ഫോർ ഡേമ റോളർ
സോ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പ ആ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാറില്ല സോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ലേസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡോമറോളേഴ്സ് ഉണ്ട് പി ആർ സി ഉണ്ട് സോ മുഖക്കുഴുവിന്റെ കുഴി വീണുമ്പോ വി ഹാവ് അംസീൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇസ് പ്രിക്കോഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ സോ മുഖക്കുറ വരുമ്പോ പൊട്ടിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നല്ലതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പിന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് റിച്ച് ഫുഡ്സ് സോ ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് റിച്ച് ഫുഡ്സ് വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫിഷ് ഓയിൽസ് അല്ലെ ഈ ചാള ചൂട പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ സോഴ്സസ് വാൾനട്ട്സ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ഓയിൽ ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ് തൊലിക്ക് വേണ്ടിട്ട് സോ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ഡയറ്റ് അല്ലെ കുറച്ച് അത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ സ്കിൻ പിന്നെ ഓൾറെഡി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സോ വി നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഞങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് അല്ലെ സോ ആംപിൾ അമൌണ്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ക്യാരറ്റ്സ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡയറ്റ് നല്ലതാണ് പിന്നെ ആംപിൾ അമൌണ്ട് ഓഫ് വെള്ളം ടു ടു ത്രീ ലീറ്റേഴ്സ് മിനിമം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റ് അല്ലെ നവഡേസ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അത്ര ഫാസ്റ്റ് പേസ് ആണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ജോലിക്ക് പോകണം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം വി ഫുഗ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇൻ ആ ലൈഫ് എക്സസൈസ് അത് അത്യാവശ്യം ആണ് ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ് ഞങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് ആ എക്സസൈസ് ഒക്കെ വേണം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ദേഹനുള്ളിൽ എൻഡോർഫൻസ് റിലീസ് ആവും ഈ എൻഡോർഫൻസ് റിലീസ് ആവുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ ഗുഡ് അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്കിന്നൊക്കെ പെരഫൽ വാസ് ഡയലിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ആംപിൾ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ സ്കിൻ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നും ബെനഫിറ്റ് ചെയ്യും സോ ആൾക്കാർ ഹു എവർ റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യും അവരുടെ സ്കിൻ നോക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി എ ഗ്ലോ സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങൾ റെഗുലൈസ് റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഇലക്ട് ബി വാക്കിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന യോഗ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോർ എക്സസൈസസ് കോർ എക്സസൈസസ് അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോവാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഹോം സൈക്കിൾ ഓർ ട്രെഡ്മിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എക്സസൈസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യുവർ സ്കിൻ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ബിസി ലൈഫ് ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് മുഖ കഴുകിയിട്ട് പുറത്ത് ഓടും ഓക്കെ പക്ഷെ പുറത്ത് ഓടുന്ന മുമ്പ് വി ആർ ദർ ആർ ഫ്യൂ തിങ്സ് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ശരിക്ക് കറക്റ്റ് ഫേസ് വാഷ് എടുത്തിട്ട് മുഖം കഴുകണം മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു യൂസ് എ സൺസ്ക്രീൻ സൺസ്ക്രീൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എസ് പി എഫ് നോക്കും എസ് പി എഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ റീ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൾക്കാർ രാവിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം സൺസ്ക്രീൻ തരട്ടും പിന്നെ അതിനുശേഷം മാറുന്നു പോകും സൺസ്ക്രീൻ റീ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ സൺസ്ക്രീനിക്കും ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സൺസ്ക്രീൻ തരട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും യു ഹാവ് ടു റീ അപ്ലൈ ഏതർ എവറി ടു അവേഴ്സ് റീ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചില സൺസ്ക്രീൻ യു കാൻ റീ അപ്ലൈ എവറി ഫോർ അവേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ്പെഷ്യലി ഈ വാട്ടർ ബോഡീസ് അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കേരള ആണെങ്കിൽ കടലിൽ കൂടുതലാണ് വാട്ടർ ബോഡീസ് കൂടുതലേ സോ എസ്പെഷ്യലി ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ എല്ലാം പോകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ക്യാരി യുവർ സൺസ്ക്രീൻ വിത്ത് യു ആൻഡ് റീ അപ്ലൈ റീ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ഡാമേജ് ആവത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഏജ് ആവുന്ന രണ്ട് ഏജിങ് ഉണ്ടാവും ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജിങ് അത് നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് അനുസരിച്ച് ഏജിങ് ആവുന്നത് മറ്റേത് ഫോട്ടോ ഏജിങ് ആണ് ഫോട്ടോ ഏജിങ് പറയുമ്പോൾ ഈ വെയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് എത്ര ഞങ്ങൾ ഏജ് തോന്നും അതാണ് സോ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജിങ് മാറ്റാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ വി ക്യാൻ ഡിഫൈ ഫോട്ടോ ഏജിങ് സോ ഈ സൺസ്ക്രീൻ ശരിക്ക് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ ഈവൻ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സോ യു ഹാവ് ടു ക്ലെൻസ് യുവർ ഫേസ് റെഗുലർലി പിന്നെ സൺസ്ക്രീൻ സൺസ്ക്രീൻ ഫിസിക
ഈ അസുഖം നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഡയഗ്നോസിസ് ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ ബയോപ്സി ഈ സ്കിൻ ബയോപ്സി വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല വെറുതെ ഞങ്ങൾ ഒരു മറുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും ത്രീ എ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് സൈസ് തോലി എടുക്കും ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടലി പെയിൻലെസ് പ്രൊസീജിയർ പിന്നെ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ സ്കിൻ ബയോപ്സി ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മോർഫോളജി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫുൾ കിട്ടും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഈ സോറിയാസിസ് അസുഖക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൺട്രോളിൽ വരും പിന്നെ ഈ സോറിയാസിസ് അസുഖ ആസ് ഐ ടോൾ ഓൾറെഡി പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നു സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് വേണം ഇത് തണുപ്പ് ആവുമ്പോൾ കൂടും സോ തണുപ്പ് സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം രാവിലെ രാത്രി രണ്ട് നേരം ഹോൾ ബോഡി അതായത് ഈ സോറിയാസിസ് വന്നത് സ്ഥലം മാത്രമല്ല പിന്നെ അതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓയിൻമെന്റ്സ് തരും പിന്നെ ഒരുപാട് ടാബ്ലറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മീത്തോട്രെക്സൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എപ്രിമലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സെക്കിക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നല്ലപോലെ കൺട്രോളിൽ വരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫും ആ ഡിസബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോവും സോ ഈ സോറിയാസിസ് അസുഖം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോമറ്റോളജിസ്റ്റ് പോയിട്ട് ശരിക്കും പ്രോട്ടോകോൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ വരുന്ന അസുഖ എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങൾ ഫീമെയിൽസ്ക്ക് ഈ തൊട്ടി കൈനട്ട് വരുന്ന ഏജലി ഈ കരിമംഗല്യ ഈ കരിമംഗല്യ പറഞ്ഞ് ഒരു കറുപ്പ് പാട് ഇങ്ങനെ വിങ് ഷേപ്പ് അല്ലെ ഈ സ്ഥലത്തിൽ വരും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ദ നോസലി ഉണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനെ കരിമംഗല്യ വരുമ്പോൾ അതിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് പാട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ച് വരുകൊണ്ടിരിക്കും സോ കുറെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യും ഈ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ കിട്ടുന്ന ക്രീംസ് മേടിച്ചിട്ട് പെരട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നേബർ പറഞ്ഞത് ക്രീംസ് മേടിച്ച് പെരട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രീംസ് എല്ലാം പെരട്ടും അതെല്ലാം പെരട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയർ അപ്പ് ആവും സോ കരിമംഗല വരുന്ന കാരണം ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം സൺ സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സോ സൺസ്ക്രീൻ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈ കരിമംഗല ഈ കരിമംഗലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്പ്രെഡ് ആവത്തില്ല അതേ രീതിയിൽ നിൽക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡോമറ്റോളജിസ്റ്റ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗിവ് യു ആംപിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോപ്പിക്കൽ ക്രീംസ് കൊടുക്കും പിന്നെ അതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കെമിക്കൽ പീസ് വീണ്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ മീസോ തെറപ്പി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ മീസോ തെറപ്പി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ലൈറ്റനിങ് ഏജൻസി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രഡോമൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കും ഒരു മേബി അറൌണ്ട് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആ പാടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കും ആ പാടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് decreasing the melanin ഈ പാട് വരുന്ന കാരണം ഈ മെലനിൻ കൊണ്ട് ഈ മെലനിൻ ആണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കിന്നിക്ക് പിഗ്മെന്റ് തരുന്നത് സോ അത് കൂടുതലായി പോവും ഈ കരിമംഗൽ ഏറുമ്പോൾ സോ ഈ ലൈറ്റനിങ് ഏജൻസ് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ആ മെലനിൻ കളയാൻ തുടങ്ങും സോ ഈ മീസോ തെറപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എഗൈൻ പെയിൻലെസ് പ്രൊസീജിയർ ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ നമ്മിങ് ക്രീം വെക്കും അതിന് മുമ്പ് സോ ഈ മീസോ തെറപ്പിയും അങ്ങനെ സെഷൻ സെഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറയും പിന്നെ ലേസർ തെറപ്പിയും ഉണ്ടാവും ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഉണ്ടാവും അതും സെഷൻ സെഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കരിമംഗല കൺട്രോളിൽ വരും കൺട്രോളിൽ വന്ന ശേഷം യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് വിത്ത് സൺസ്ക്രീൻ പിന്നെ മോസ്റ്റ് കോമൺ പ്രോബ്ലം എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇസ് ഹെയർ ഫോൾ ഈ ഹെയർ ഫോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ വയസ്സാവുമ്പോൾ തുടങ്ങും സോ പിള്ളേർക്കും ഉണ്ടാവും ഈ ബ്ലഡ് കുറവാകുമ്പോൾ അനീമിയ വരുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ വയസ്സാവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവും ഈ 
പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ പി ആർ പി പറഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് റിച്ച് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്റ്റെം സെൽസ് സോ ഈ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പൊക്കെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും സോ എഗൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പെയിൻലെസ് പ്രൊസീജർ നങ്ങൾ അണ്ടർ ലോക്കൽ അനസ്തീസ ചെയ്യും സോ അത് സെഷൻ സെഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹെയർ ഫോളിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങും അപ്പൊ ഹെയർ ഫോൾ കുറയും ആൻഡ് വീണ്ടും റീ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗ്രേഡ് ടു അല്ലെ ഇറുമ്പോൾ യു കം ബാക്ക് ടു ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ത്രീ ഇറുമ്പോൾ യു കം ബാക്ക് ടു ഗ്രേഡ് ടു ആൻഡ് ഗ്രേഡ് വൺ പക്ഷേ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ഈ നിങ്ങൾ തരുന്ന ടോപ്പിക്കൽ ലോഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും നിർത്താൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഈ ഹെയർ ഫോൾ വരുന്ന കാരണം ഹോർമോൺസ് ആണ് ആ ഹോർമോൺ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഹെയർ ഫോൾ പോകുന്നു സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോളി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ആസ് യു ഏജ് സോ നിങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും എടുക്കണം Thank you.